so probably uh, can you uh, yeah can you listen to me clearly now yeah i'm sorry i mean like the button on go to bully it's a lot yeah my my kid uh, that's why uh, i'm sorry perhaps you can hear hear to me now i'm sorry perhaps you can hear hear Okay. Yeah. Thank you. I'm sorry. Uh, so, uh, tag question, as we are talking about the tag question, this is called one type of W question, and it is very important, especially for you, the students of class 9 and 10, and I think uh, this is sometimes, uh, you think very easy, but I don't think so. Uh, uh, if we go to the interior of the topic, and then we will see some of the lot of exceptions are there, and really it will become very tough for the students to answer simply. And I have seen so many brilliant students to make mistakes. Uh, in tech questions, okay, uh, and from that point of view, I must say you must not neglect this topic. You have to give much more importance on it, okay? Walik uh, Muslim. So let's start now. And from this sentence, we can you can understand that our topic today is what tech question, or you can also uh, say it is question tech. So first of all, uh, I want I will give you some uh, examples exercises just for you to solve. Tomorrow quite over on the chip as to on the chair and you will have to solve them. Okay, you ready? So uh, okay, start writing the answer. Start writing the answer. Walikum Islam, Ritu, Walikum Islam, Rifa Dayas, thank you. Baba. So you just start writing the answer. Nothing comes out of nothing. Yeah, nothing comes out of nothing. You please write down your answer. Now write down the tech questions and uh, what will be the answer then? Is it? Okay, Jannatul Mim, you have written down. So, any more answer? Nothing comes out of nothing. Uh, actually, I have uh, this is uh, a proverb and uh, usually nothing if you uh, do nothing you will get nothing but if you do something you must get something okay so amra kono kichu jokhon does it okay that's good you try keep on writing your answer keep on writing your answer so some of you are writing is it and some of you are writing does it uh, <coughs> Uh, well, I went to a doctor for my wife and actually I just came home at 5 10 o'clock and I had to make the arrangement and start to start the class okay uh, because I have taken earlier two classes but I went for the doctor's appointment that's why I am sorry to make it okay so a lot of you writing the answer okay let's see uh, i will not show you the answer now just uh, i will just explain the answer for you and you will have to choose which one is correct nothing uh, is a uh, subject here in this sentence and to make a tag question we need the pronoun of subject okay and we need the auxiliary verb and if the statement is negative then we have to make an affirmative tag question and if your statement is affirmative then we will have to make a negative tag question okay so here the pronoun is what that is a question uh, nothing a pronoun which is a it hobby are there comes the verb here you see comes is the verb so the verb is in the present indefinite tense and just to make it present indefinite tense in that case we will just use the auxiliary verb do or does okay so it can also does open it so those who have written down does it is absolutely the right answer okay let's go next uh, next write down answer number two do number to liko the glass contains little water the glass contains little water uh, would you please write down your answer uh, the glass contains little water so be careful about the, some of the words that little uh, you are writing for what uh, oh i'm sorry it's a two number hobby you just guess that uh, the first one is one second one is two okay uh, does it nothing hmm. doesn't it uh, yeah samiha lecture doesn't it uh, md lecture doesn't it okay does it lecture tuli and if i does it nabila does it 
Naim Likso does it. Okay, uh, there is a confusion. So you just you just think it properly. I think uh, those who are writing your answers, they are uh, most of you are genius. Acha, mm, acha. Thank you. So uh, okay, and there you see the subject is here. Uh, the glass is subject. Okay, subject is here gla glass. So the pronoun will come it, and contains is the verb in the present tense. So we'll bring the auxiliary verb do or does. Of course, here will be does, but the question is whether the statement is affirmative or negative. And as you know, there uh, you create some uh, confusion there uh, uh, because of the word little and little and few. There are some words actually which may uh, make a statement affirmative or negative so uh, because of them so little is a word little is a word that we can use this is a negative statement this is a negative statement Walaikum Islam Lamia Bahalot Shoh Thank you Ma Lamia Walaikum Islam Baba Thank you so to mother uh, the glass contains little water so here your answer uh, is some of you are writing the correct answer thank you very much i'm giving another example for you is here in our class everybody knows everybody in our class everybody knows everybody so uh, you just look at the sentence and write down uh, your answer in our class everybody knows everybody your statement is there i expected your answer Please write it down soon. Uh, hey, Nauska, Ronik. Hello, Chhu Baba. Does it like Chhu uh, NC Shaha? Janatul Mim like Chhu don't they? Acha RKO don't they licho doesn't eat to licho Lamia licho doesn't eat Acha Tabra don't then Avila Acha Don't they right So act out to look into right honey I'm sorry I can put on the job to go to look at check out here honey Jara Utu Likacho, Amijani, Jay, and a Bivin school of genius students wrote so. After that, you are, I'm sorry, Nibi, to make a pita wami. To me, doesn't they look like an old? They shall the dozen boshe. Astiva, Baba, hello, Cho. Welcome, Slam Baba. Thank you. এখন পর্যন্ত একটা উত্তর রাইট হয়েছে সো লেটস সি তোমাদের একটু বোকা বানানো হয়েছে এখানে ইউ हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट ইন आवर ক্লাস ইন आवर ক্লাস मींस व्हाट ইন आवर ক্লাস মানে আমাদের ক্লাসে তার মানে কি আই এম देयर তাহলে एवरीबॉडी नोज एवरीबॉडी মানে কি एवरीबॉडी অফ আস আমাদের সবাই আমরা আমাদেরকে জানি তার মানে অফকোর্স দ্য সাবজেক্ট एवरीबॉडी প্রোনাউন দে হয় ইউ নো দ্যাটস গুড বাট অফকোর্স এখানে কিন্তু ওই एवरीबॉडीর মধ্যে আমি রয়েছি আর আমি থাকা মানে এখানে উই তাহলে অবশ্যই নাবিলা মনে হয় ফার্স্ট आंसर লিখেছো এখানে রাইট थैंक यू डोंट উই দ্যাটস গুড দ্যাটস গুড এবার কিন্তু আস্তে আস্তে আসছে সবার উত্তর নেক্সট आंसर দা মাদার রোজ ইন হার ইউ জাস্ট রাইট ডাউন দা आंसर আমি উত্তরগুলো একসাথে দেব এক্সপ্লেইন করে আমি আসলে এখন উত্তর দিয়ে দিলে একটা উত্তর দিয়ে দিলে তোমরা ওইটা দেখে দেখে অনেক উত্তর লিখো লিখো আমি চাচ্ছি যে এই জন্য আর কি ইউ জাস্ট রাইট ইট ডাউন কারণ পরবর্তীতে আমি কমেন্টসগুলো আবার দেখব যে কে কে উত্তর লিখেছিল যারা ভুল উত্তর লিখেছিল কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যারা উত্তর লিখো নেই হ্যাঁ তাদেরকে আমি দেখতে চাই ওকে ডিডেন্ট ইট ডোন্ট ইট লিখছো অনেক আই এম সরি বাবা ইটের সাথে ডোন্ট কিভাবে বসে এটি কি এগ্রি করলো সাবজেক্ট ভাবে এগ্রি হচ্ছে এগ্রিমেন্ট হচ্ছে ডোন্টের সাথে ইট ইটের সাথে ডোন্ট হয় ইট থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে অ্যাটলিস্ট তো ডাজেন্ট হবে বাট এটা দেখো লুক অ্যাট দ্য ভার্ব ডিএসি আসতে বা সালামিয়া লিখেছো না বাবা আই এম সরি 
তুমি অবশ্য মানে যদি রাজুকে পড়ো আসলে কিন্তু ইউ আর ভেরি গুড স্টুডেন্ট ইউ আর ওয়ান্স মাই ফেভারিট স্টুডেন্ট ইন বিএফ সাইন কলেজ ঢাকা বাট অ্যাকচুয়ালি তোমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে নাইনে আসলে এখন হয়তো এই টপিকটা শেখানো হয়নি তোমাদের আচ্ছা টু নাম্বারটা ডাজেন্ট ডাজেন্ট ইট লিখেছিলাম কিন্তু কম্পিউটারে টাইপ করেছিলাম স্পেস দিতে গিয়ে ডাজ ইট হয়ে গেছে আচ্ছা 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 সমস্যা নেই বাবা থ্যাংক ইউ আচ্ছা ওকে আমরা আরেকটা লাস্ট এক্সাম্পল আমি তোমাদের জাস্ট এই উদাহরণগুলো দিয়ে একটু বোঝাতে চাচ্ছি বা দেখতে চাচ্ছি যে হাউ ইজ ইউর প্রিপারেশান অন ট্যাক কোয়েশনস হ্যাঁ ট্যাক কোয়েশনসের উপর তোমাদের প্রস্তুতি কতটুকু হ্যাঁ সেটা তারপরে আমরা অবশ্যই এটা রুলসের আলোচনায় যাব এবং গ্র্যাজুয়ালি আমরা এটা কাভার আপ করব ইনশাল্লাহ সো না দে নেক্সট দ্য লাস্ট ওয়ান হি সেজ টাইম ইজ মানি ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার হ্যাঁ দ্য লাস্ট ওয়ান he says that time is money uh isn't it like so or doesn't it like so which one পাওনি আজকে পাবে ইনশাল্লাহ এই টপিকটা এখন আমরা একদম শুরু থেকে স্টার্ট মানে একদম বিগিনিং থেকে পড়ব ইনশাল্লাহ ডাজেন্টি লিখেছ ডাজেন্টি লিখেছ হচ্ছে যে সামিহা হলিক্রস আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের উত্তরগুলো তোমরা যা লিখেছ ওকে আমি বলছি না যে তোমরা অবশ্যই কিছু ভুল আছে হ্যাঁ বা হয়তো সবাই একশো পার্সেন্ট কনফার্ম না অফ ইউর আনসার্স সাম অফ ইউ আর রিয়েলি ভেরি কনফিউজ অ্যাবাউট ইউর আনসার্স তো আমরা একটু আমরা একটু জেনে নিব রিজেন্সগুলো জেনে নিব আমরা দেখব যে আসলে উত্তরগুলো আচ্ছা উত্তরগুলো আমরা একটু জেনে নিব খুব ভালোভাবে তো দেখো ফার্স্ট আনসার ফার্স্ট আনসার সেটা হচ্ছে যে ডাজ ইট ইজ দ্য রাইট আনসার এখন ডাজ ইট কেন হলো আমাদের ডাজ ইট হচ্ছে কারণ এইটা প্রথমত দেখতে হবে যে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের স্টেটমেন্টটা অ্যাফার্মেটিভ না নেগেটিভ এই এটা হচ্ছে প্রথম কোয়েশ্চেন তোমাকে তাহলে আমি নাথিং কথাটা থাকার কারণে আমরা বুঝতে পারছি স্টেটমেন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ ওকে আচ্ছা এবার তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা করতে হবে আমাদের অ্যাফার্মেটিভ ওকে গুড তো আমাদের অ্যাফার্মেটিভ ট্যাগ কোয়েশন করার জন্য দুইটা জিনিস প্রয়োজন আমাদের একটা সাবজেক্ট দরকার প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ভ তাহলে এখানে দেখো নেগেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ভ ভার্ভের সাথে এসে আছে রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো ডাজ হচ্ছে আর নাউন নাথিং এর প্রোনাউন হচ্ছে ইট হচ্ছে তোমরা এটা খুব ইজি একটা আনসার ছিল তারপরে দ্য গ্লাস কন্টেন্স লিটল ওয়াটার সো হেয়ার ইউ সি ইন দিস সেন্টেন্স লিটল ফিউ এগুলো যদি থাকে তাহলে স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ আমি তোমাদের এটা আগেও বলেছি কোথায় যেন কোনো একটা টপিকের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে যখন ফিউ এবং লিটিলের সামনে কোনো আর্টিকেল থাকবে না মানে নেগেটিভ ফিউ লিটিলের আগে কোনো আর্টিকেল নেই না মানে হচ্ছে নেগেটিভ আর ফিউ লিটিলের আগে কোনো আর্টিকেল আছে মানে সেটা অ্যাফার্মেটিভ ওকে প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভাবে মনে রাখতে পারো সো লিটিল ডাজ ইট ইন আওয়ার ক্লাস এভরিবডি নোজ এভরিবডি এটা হচ্ছে ডু উই ডোন্ট উই কারণ হচ্ছে যে ইন আওয়ার ক্লাস এই কথাটা যদি না থাকতো তাহলে ডোন্ট দে হতো উত্তর ঠিক আছে যদি শুধু বলতো যে এভরিবডি নোজ এভরিবডি তাহলে ডোন্ট দে হতো কিন্তু ওয়ান এভার আই এম রাইটিং ইন আওয়ার ক্লাস দ্যাট মিনস আই এম দেয়ার অ্যান্ড সাবজেক্ট ইজ উই দ্য মাদার রোজ ইন হার আসলে এখানে দেখো যে দ্য মাদার বলতে মাকে বোঝানো হয়নি মায়ের বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে কারণ তার মধ্যে তার মধ্যে মা জেগে উঠল তার মানে কারোর মধ্যে মা জেগে উঠতে পারে না মা জেগে উঠতে পারে সেটা না মায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো জেগে উঠতে পারে দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে বলছি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া সাবজেক্টটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া দ্য মাদারের প্রণাম হবে ইট দ্য মাদার দ্য ফাদার দ্য ব্রাদার দ্য সিস্টার ওকে স্যার ইজ দিস দ্য ফার্স্ট স্লাইড হ্যাঁ এটা ফার্স্ট আমরা এই আমরা আজকে যে কটা রুলস পড়বো সেটার পরে গিয়ে একটা পরীক্ষা হবে আবার এই ক্লাসের শেষে গিয়ে আরেকটা টেস্ট হবে সো এটা আসলে একটা অন টেস্ট ছিল আই এম সরি একটু কঠিন হয়ে গেছে নাকি 
আচ্ছা তারপরে দেখো এই প্রশ্নের উত্তরটা ডাজেন্ট হি যারা লিখেছো আমি তাদের উত্তরগুলো নিচ্ছি না আসলে এটার উত্তর রিজেন্ট হি হবে এই এটা কোয়েশ্চেন নিয়ে টিচার স্টুডেন্ট সবার মধ্যে একটা আলোড়ন আছে সবার মধ্যে কনফিউশন আছে এবং প্রশ্ন রয়েছে যে আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে কারণ অনেক এক বই খুলবা সেখানে ডাজেন্ট হি আছে আরেক বই খুলবা সেখানে লেখা আছে ইজেন্ট হিট এবং ট্যাকোশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় সেটা হচ্ছে ট্যাকোশনের উপর কিন্তু অনেক বড় বড় বই নেই অনেক ভালো রাইটারের কোনো বইও নেই যেখানে ট্যাকোশন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে এগুলো অনেকটা আসলে কলকুয়াল বা অনেকটা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো আমরা আসলে রুলসগুলো অনেকটা শিফট করি বানিয়ে নিই তো আমরা চেষ্টা করব আজকে মানে এই যে তোমাদের ট্যাকোশনসের ক্লাসগুলোতে আমি তোমাদের খুব স্পেসিফিক রুলসগুলো দিয়ে দেওয়ার তো এখানটা আমরা দেখি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজুয়ালি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের রুলস হচ্ছে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সবসময় প্রিন্সিপাল ক্লাস অনুযায়ী ট্যাকোশন করতে হয় কিন্তু যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে ইফ দ্যাট ইজ দ্য কনজেকশান দ্যাট তার মানে দ্যাট ক্লস থাকে তাহলে দ্যাট ক্লস থাকলে শুধু এই নিয়মটা একটু ভিন্ন হয় সেটা কেন কারণ দ্যাট ক্লস থাকলে আমরা সাধারণত দেখি এই দ্যাট ক্লসের আগে যে সাবজেক্ট আর ভাব থাকে সেটা হচ্ছে খুব জেনারেলাইজড একটা সাবজেক্ট আর ভাব থাকে জেনারেলাইজড জেনারেলাইজেশান তো বুঝো জেনারেলাইজেশান মানে হচ্ছে যে এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন উই সামবার্ডি সামওয়ান পিপল এভরিবডি এভরি ওয়ান অল এই ধরনের সাবজেক্টগুলো জেনারেলাইজ সাবজেক্ট বলা হয় তো এইগুলো দিয়ে সবাইকে বোঝাই যার ফলে এই সাবজেক্ট আর ভাবটাকে আমরা খুব কম গুরুত্ব দিব আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দ্যাট ক্লস থাকলে আমরা সবসময় চিন্তা করব যে কোন ক্লসটার উপরে বেশি এমফেসিস করা হচ্ছে কোনটা আমাকে বলা হচ্ছে কোনটা কোনটার মধ্যে মেসেজ আছে কোনটার মধ্যে একটা ইনফরমেশান রয়েছে যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান সো হি সেজ দ্যাট এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ইনফরমেশান নেই এটা খুব জেনারেল একটা কথা যেখানে সাবজেক্ট হি ইজ ইন্ডিফিনিট এটা আমার একটা প্রোনাউন ব্যবহার করা হচ্ছে হ্যাঁ এখানে যদি করিম থাকতো তাহলে আমরা অবশ্যই ডাজেন্ট হিটা ব্যবহার করতাম কিন্তু হি এটা কি হি দিয়ে যে কাউকে বোঝাতে পারে দ্যাটস ওয়াই এ হি সি দে বা উই এগুলোকে আমরা আসলে কোনো স্পেসিফিক সাবজেক্ট না যেহেতু এই জন্য এই ভাবটা ট্যাক কোয়েশন করব না আমরা এখানে দ্যাটের পরে দেখো টাইম ইজ মানি এটা কিন্তু এই মেসেজটা কিন্তু তোমাকে দেওয়া হচ্ছে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে তাহলে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দি সেন্টেন্স ইজ টাইম ইজ মানি দ্যাটস ওয়াই ইউর ট্যাক কোয়েশন শুড বি ফর্ম ফ্রম টাইম ইজ মানি নট হি সেজ তোমরা এটা মনে রাখবা প্রবলি যাই হোক এই যে কিছু ভুল করলে এটা আমরা গ্রাজুয়ালি ওয়ান বাই ওয়ান আমরা যেহেতু ট্যাক কোয়েশন একদম প্রথম থেকে শুরু করছি অনেকে হয়তো এই ক্লাসে রয়েছে যারা যেহেতু নাইন আর টেন একসাথে পড়াচ্ছি সো অনেকে হয়তো একটু ট্যাক কোয়েশনের আগে ক্লাসগুলো পাওনি আমি একটু প্রথম থেকে শুরু করছি একটু টেনের স্টুডেন্টরা তোমরা বিরক্ত হও না তোমরা ওইটা শেখার চেষ্টা করবে হ্যাঁ যে আমাদের এগুলো পড়া শেষ হয়ে গেছে স্যার এখন পড়ব কেন ডনটরি আমি একদম প্রথম থেকে পড়াচ্ছি আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে যে একটা ট্যাক কোয়েশনে কী থাকবে একটা স্টেটমেন্ট থাকবে একটা স্টেটমেন্ট সেটা দুই ধরনের স্টেটমেন্ট থাকতে পারে সেটা অ্যাফার্মেটিভ থাকতে পারে নেগেটিভ থাকতে পারে খুব সহজ কথা সেই স্টেটমেন্টের মধ্যে একটা একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে কী থাকে একটা সাবজেক্ট থাকে ভার্ভ থাকে একটা স্টেটমেন্ট মানে কি একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স স্টেটমেন্ট অর্থ কি একটা তোমরা জানো কি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে কিন্তু স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স বা ডিক্লারেশন সেন্টেন্স বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সও বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ তার মানে একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই স্টেটমেন্টটা দুই ধরনের থাকতে পারে অ্যাফর্মেটিভ থাকতে পারে নেগেটিভ থাকতে পারে তো যাই হোক যেটাই থাক সেখান থেকে আমাদের কি করতে হবে অক্সিলারি ভাবটা আনতে হবে সেই স্টেটমেন্টের মধ্যে যে অক্সিলারি ভাব আছে সেটা আমি বের করে নিয়ে এসে বসাবো তবে অবশ্যই এখানে একটা কমা বসাতে হবে তারপরে প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট সাবজেক্টে যে প্রোনাউন থাকবে সেটা বসাবো এটা হচ্ছে মূল নিয়ম ট্যাক কোয়েশনের এখন আমরা এবং তারপরে একটা কোয়েশন মার্ক বসাতে হবে টু পাঞ্চুয়েশনস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে যে আফটার দ্য স্টেটমেন্ট ইউ উইল ইউজ কমা কমা অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ট্যাক কোয়েশন ইউ উইল ইউজ আ কোয়েশন মার্ক দিস টু থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্টেটমেন্টটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় অ্যান্ড ইয়োর ট্যাক কোয়েশন উইল বি নেগেটিভ স্টেটমেন্ট যদি নেগেটিভ হয় ইয়োর ট্যাক কোয়েশন উইল বি অ্যাফার্মেটিভ সো সিম্পল এখন আমি যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি আচ্ছা বলো তো স্টেটমেন্ট অ্যাফর্মেটিভ থাকলে ট্যাকোশন নেগেটিভ কেন করতে হবে বা স্টেটমেন্ট নেগেটিভ থাকলে ট্যাকোশন অ্যাফর্মেটিভ কেন করতে হবে বা স্টুডেন্ট সামটাইম আস্ক মি দিস কোয়েশন স্যার এটা কেন করতে হবে হ্যাঁ আমি অ্যাফার্মেটিভ ট্যাক কোয়েশন অ্যাফার্মেটিভ
प्रबेबल अन्सार मैं तरह सम्भवतः उत्तर हा बोध जेमन तुम्हें जो प्रश्न करी आर यू आर स्टूडेंट इटार उत्तर है प्रबेबलि नो आई एम नट क्यों जो बी आर एन टी आर स्टूडेंट तक तरह उत्तर है येस आई एम यू कैन अंडारस्टैंड तरह येस नो क्वेश्चन एक बैशिष्य हमें जो नेगेटिव क्वेश्चन करी तरह उत्तर एफार्मेटिव और एफार्मेटिव कर ले उत्तर हो नेगेटिव आसार टैग क्वेश्चन नेगेटिव करी जाते उत्तर आसे एफार्मेटिव तरह होता अनेक ट्रांसफरमेशन मत स्टेटमेंटर मिनिंग ठीक थक ठीक है जो बी हि इज ए स्टूडेंट बी इजेंट हि तर मैं इजेंट हि तर ये उत्तर तो क्या है येस हि इज ए स्टूडेंट तरह कि स्टेटमेंटर हमें टैग क्वेश्चन करी से स्टेटमेंटर क्यों मिनिंग चेन्ज होदी बी हि इज ए स्टूडेंट और बल इज हि तो प्रबलि तरह उत्तर है नो हि इज नट ता देखो हि इज ए स्टूडेंट स्टेटमेंटर साथ ही कन्ट्राडिक्ट कर तर मैं अर्थट पाल्टे जाइजे परिवर्तन ना करार्जन ये प्रश्न करफर्मेटिव नेगेटिव नेगेटिव एफर्मेटिव प्रबलि यू कैन आंडारस्टैंड अच्छा तपर जा फर एक्साम्पल हि इज ए स्टूडेंट एट क्वेश्चन हो इज हि इज ए स्टूडेंट इज एंड हि एंड हि डजेंट गो टू स्कूल रेगुलरलि सो डेलि सो हियर योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव सो योर टैक क्वेश्चन उल बी एफर्मेटिव सो प्रबलि यू कैन अंडारस्टैंड जब रईट सो साम ऑफ यू हाव रिटन डाउन थैंक यू हाँ आकिब हाँ बाबा अच्छा लेट्स गो दें एबार् प्राइमरि जो आइडिया पेलमी खूब सहज एकदम द इजिएस्ट टैकेशन एकदम इजिएस्ट जो एक्साम्पल्सगुलो आम शुद्ध स्टेटमेंट लिखे जाब तुम्हारा खूब द्रुत यटार उत्तर लिखे जाओ हाँ जो बोलते ना हाँ जो उत्तर लिखो सो द फार्स्ट वन देर यू सी हि रिड्स अ बुक यू प्लिज रईट दाइट डाउन द रट डाउन द आंसार यू प्लिज रईट डाउन द आंसार यू प्लिज रईट डाउन द आंसार सो इजी कारण अनेक एक धारणा पे गे टैक्शन अवश्य आई आकिब तुम्हें क्वेश्चन मार्क क्यों दिलेना अच्छा क्वेश्चन मार्क देवाने अच्छा ठीक है ओके थैंक यू तपर एक क्वेश्चन मार्क दिए दिव जो तुम एक क्वेश्चन करो सो एवरीबडी प्लिज रईट डाउन द आंसार जार उत्तर रईट है ना तरह आंसार एक्सप्लेन कर दीब हाँ अच्छा खूब सहज जे हि रिड्स अ बुक एखे हि प्रोनाउन तो देपर वार्ब रिड्स तो डेंट है एंड योर आंसार इज एबसुलट रईट हि डज नट रिड अ बुक कि हि डज नट रिड अ बुक इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव इन दैट केस योर आंसार उल बी ह्वाट यू प्लिज रईट डाउन द आंसार एंड दें आई उल गिव यू एनदार एक्साम्पल हि रेड अ बुक Okay, uh, so everyone participate, please. Uh, he uh, read. Uh, he doesn't read a book. So here, does he? Uh, that's good. Does he? अच्छा हाँ. Does he? Everyone is right. So तब पहले उत्तर तो देखो. He read a book. So in that case, your answer will be. Uh, I'm sorry, Janna Tul Mim. Do me do he? कौन-कौन टा जोनो लिखले? I'm sorry, Mama. ये उत्तर तक क्या नो लिखले? Do he को था इतने क्या आश्लो? No, 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 no. ओ वार्बे साथ एस बाई एस क्यों हाँ तो तुम्हें शिखे वार्बे साथ एस बाई एस जो थे डाज बसे एस बाई एस जो ना थे डू बसे आम सरि बाबा यो हे नार्सारि प्ले ते जो पढ़ाना है तरज नियम प्रजोज्य सो ये एखान बेर आसो ये सेंटेंसटा प्रथम आईडेंटिफाई कर शेख ये कौन धरण सेंटेंस इज ये कौन धरण सेंटेंस ये क्योंकि एक इटा एक पास इनडिफिनिट टेंस जेटे नेगेटिव करते हम आस डिड नट यूज करते हैं सो डिडेंट हि इज द रट अन्सार नो डू हि डिडेंट हि दैट गुड सो द लास्ट वन फाइव नम्बर हि हेज रेड अ बुक दे आर यूज हि हेज एंड हि हमें पढ़िए जामरा आंसारगल लिखते थको ठीक है यू रिमेन एनगेज योर सेल्फ सो हि रिड्स अ बुक डेजेंट हि और हि डज नट रिड अ बुक सो डज हि हि रेड अ बुक ये हि काट अ गुड फिगार इन द एक्साम तर मैं ये वार्ब आज है जगह प्रेजेंट पास पास प्रिंसिपल फर्म एक ही सो से प्रेजेंट ना पास ये बुझते हम तुम्हें सबजेक्टर दिखे लक्ष्य करते हैं हियर यू सी सबजेक्ट इज हि सबजेक्ट हो हि और हि सबजेक्ट थार प्रेजेंट सींगुलर नम्बर भार्बर साथ एस बाई एस जो नहीं मैं इजिली यू कैन अंडारस्टैंड दिस इज अ पास टेंस 
Uh, he so didn't he is the right answer isn't he next is right he has read a book so here yeah, hasn't he is the right answer good yeah uh, uh, okay thank you so much for your answer i'm going next for some of the easiest examples so there you see he will read a book you please write it down quick yeah uh, everyone please mention the number otherwise i cannot understand that for which answer which number answer are you writing okay he will read a book he will read a book so here answer question number six so he uh, okay won't he is the right answer that's good then i will uh, go for answer number yeah go for answer number seven is there answer number seven write down अच्छा wouldn't लिख ले के रिफात आयाज आई एम सॉरी बाबा wouldn't क्या नो हो बे अरे बाबा would not थक ले तो wouldn't बोल से will थक ले कि would है कहो ना will थक तो would हो बे ना हम्म नंबर मेंशन करो लामी आई एम सॉरी बाबा does he लिखा चो इट कोटो नंबर आंसर अच्छा will he will read a book so here you see won't शाल क्या बसल उल हर कथा दैट गुड नाइसन अच्छा एक जेने नाओ शाल उल टाइम मडार्न ग्रामारे शाल उल के डिफरेंसिएट कर सब जगह उल बसाते आयर पर उल हिर पर उल देर पर उल सो एवरी वार तुम बसाते पर मडार्न इंग्लिशे कथा बी हाँ बाट हमें जो एक आर्लियर ग्रामारे भरे जाए मडल अक्सिली भार्वर व्यवहार शाल उलर व्यवहार मध्य क्योंकि एक पार्थक्य रही है जो शाल साधारण फार्स्ट पार्सने पर बस और उल्ट अन्न पार्सनगुल्लो पर बस ये जो तुम चेन्ज कर दाओ जमन मन करो फार्स्ट पार्सने पर उल बसा और तुम अन्न पार्सने पर शाल बसा सो इट एक्चुअलि इट रेफार्स टू मास्ट ये क्योंकि बाध्यबाधकता प्रकाश कर हि शाल रेड बुक मान से अवश्य बोट पढ़े ठीक है अच्छा प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड ना एंड देन एट ही वुड रीड अ बुक आई वुड सी जे एवरीवन यू आर राइटिंग योर आंसर्स एंड ऑल ऑफ यू आर राइटिंग द करेक्ट आंसर सेंट ही इज द राइट आंसर गुड एंड देन ही इज गोइंग टू रीड अ बुक एंड द लास्ट वन ही नेवर रीड्स अ बुक He never reads a book. Okay. Uh, wouldn't he? That's good. Huh? Carry on. अच्छा ओके लेट सी द आंसर नाउ येस मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन डाउन द करेक्ट आंसर थैंक यू वेरी मच ओन ही इज द रईट आंसर गुड हि शाल तो सेंट एट बोझ उडेंट बोझर इजेंट बोझी नेवर रेज द बुक ये डज हि दैट गुड एंड अल अफ यूर आंसार्स आर करेक्ट थैंक यू वेरी मच उ आर गोयिंग नेक्स्ट एबारे ट्रेडिशनल बेसिक रूल्सगुल बेर कि एक्सेपन पढ़व ठीक है ये एक्सेपन रूल्सगुल वन बन आई उल डिस्क्राइब सो देर आर थार्टी रूल्स अराउंड सो हम थार्टी रूल्सगुल कमप्लीट करब जो एक्सेपन रूल्सगुल रोच एटार पर आसले तुम्हारे और को समस्या हमें मन करीजे तुम्हारे टैक क्वेश्चन जो तीनटे क्लस नहीं फ्राइडे ऊपर एक अलिम्पियाड हो टैक क्वेश्चन अलिम्पियाड बुझते हमारे फ्राइडे ते टैक क्वेश्चन अलिम्पियाड हो चाहिए पंचाशा क्वेश्चन थको टैक क्वेश्चन थको सेटार उत्तर तुम्हारा पंचाशे पंचाश पा इनशाला से पे पर सो टेक द चालेज जे ये नेक्स्ट फ्राइडे परीक्षा तुम्हारा पंचाशे पंचाश पा हाँ से पास मार्क्स पंचाशे मध्य पास मार्क्स फोर्टी फाइव सो आई चालेजा नहीं नाओ 
এবং কারা কারা পাস করতে চাও আমি আসলে দেখতে চাই সত্যিকার অর্থে পাস করতে পারো ট্যাক কোয়েশনে আচ্ছা চল্লিশে পাস পঞ্চাশে চল্লিশ পেতে হবে ট্যাক কোয়েশনে এবং টেক দ্য চ্যালেঞ্জ যে দেখা যাক এবং আমি শিওর তোমাদেরা পাস করতে পারবা না ঠিক আছে আমি শিওর ফ্রাইডেতে ট্যাক কোয়েশন লাইক রাইড ইউজ ওয়ার্স ওকে আমি শিওর তোমরা ট্যাক কোয়েশনে পাস করতে পারবা না যত ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট এখানে থাকো না কেন সো টেক দ্য চ্যালেঞ্জ क्वेश्चन <laughs> আচ্ছা হি হার্ডলি রিড দ্য বুক হি হার্ডলি রিড দ্য বুক ইউ রাইট ডাউন দ্য আনসার নাও স্যার কেন পাস করতে পারবো না আচ্ছা স্যার এখানে কি সেন্টেন্স যেটা দেওয়া থাকবে ওইটা ইউজ করতে হবে নাকি আমাদের বুঝে বসাতে হবে पास करते তোমাদের দশটা আমি ভুল করাবোই যাও সো হি হার্ডলি রেজ দ্য বুক সো হেয়ার ইউ জাস্ট রাইট ডাউন ইউ হ্যাভ রিটার্ন ডাউন দ্য আনসার দ্যাস গুড সো লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্স আমরা ইউজুয়ালি নট নেভার নো এইগুলো যদি থাকে তাহলে আমাদের ইউজুয়ালি আমরা বুঝি যে সেন্টেন্সটা হচ্ছে নেগেটিভ তো এই নেগেটিভ ও যদি হয় তাহলে অ্যাফর্মেটিভ হবে তো এই স্টেটমেন্টের মধ্যে নট নেভার নো নেই কিন্তু স্টেটমেন্টটা আসলে একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট কারণ হচ্ছে বিকজ দ্য ওয়ার্ড হার্ডলি এই হার্ডলি শব্দটা থাকার কারণে এটা নেগেটিভ দ্যাটস ওয়াই ইয়োর আনসার ডাজ হি ইজ দ্য রাইট আনসার থ্যাংক ইউ অ্যান্ড নেক্সট রাইট ডাউন বার্কিং ডগ সেলডম বাইট আই ওয়ান্ট টু সি হু ক্যান রাইট ডাউন দ্য রাইট আনসার বার্কিং ডগ সেলডম বাইট ইংলিশ থার্ড পেপার মাই গুনেস ইংলিশ থার্ড পেপার কি রেজা স্যারের ক্লাস কি ইংলিশ থার্ড পেপার ওকে নেক্সট আইম গিভিং অ্যানাদার এক্সাম্পল দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস দেখো রুলস যদি যা এটা কি লিখেছো রিফাদ আয়াজ লিখেছো ডাজ ইট আচ্ছা আই এম সরি বাবা তোমার উত্তরটা হয়নি হ্যাঁ ডোন্ট দে লিখেছো লা আমি আই এম সরি মা এটা হয়নি তোমারটা আচ্ছা তারপরেরটা লিখো পরে আচ্ছা লিখে যাও ভুলই লিখে যাও সমস্যা নেই ভুলই লিখো যা মনে চায় তাই লিখো হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস আসলে এই যে একই ধরনের একই রুলসের উপরে আমি কিন্তু কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি তোমরা একটু একটু খেয়াল করো আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি হ্যাঁ তো একই রুলসের উপরে কিন্তু এই উদাহরণগুলো সব একই রুলসের উপরে এই যে এখানে আমি বিভিন্ন সিক্স এক্সাম্পলস এই সিক্স এক্সাম্পলস কিন্তু রুলস একই সেই রুলসটা আসলে কি রুলসটা হচ্ছে যে খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলে আচ্ছা যারা পারো তারা লিখতে থাকো যারা পারো না তারা একটু রুলসটা আগে জেনে নাও পরে তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিও আচ্ছা এখানটায় দেখো যে সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ না নেগেটিভ এই কোয়েশনটা আইডেন্টিফাই করাটাই হচ্ছে যে এই রুলসের মেইন চ্যালেঞ্জ তার মানে এখানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যেও কিন্তু নট নেভার নো না এই ধরনের কোনো শব্দ নেই কিন্তু অবাক হবে যে অলমোস্ট এখানে কিন্তু এই চারটা সেন্টেন্সই নেগেটিভ আর লাস্টের দুইটা সেন্টেন্স হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ লাস্টের দুইটা সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ আর এই উপরের চারটাই হচ্ছে যে নেগেটিভ 
তাহলে এই এটা নেগেটিভ কেন এই যে হার্ডলি একটা শব্দ এই যে দেখো সেলডম একটা শব্দ তারপরে এই যে লিটল একটা শব্দ ফিউ একটা শব্দ এই যে এই ধরনের শব্দ হার্ডলি রেয়ারলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি সেলডম ফিউ লিটল এই সাতটা শব্দ সেন্টেন্সের মধ্যে থাকলে সেই সাতটা শব্দ হচ্ছে যে স্টেটমেন্টটা সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে নেগেটিভ দ্যাটস ওয়াই তোমার ট্যাকোশনটা সেক্ষেত্রে করতে হবে অ্যাফারমেটিভ ট্যাকোশনটা করতে হবে অ্যাফারমেটিভ এটা মনে রাখতে হবে এখন আমরা হ্যাঁ আমি রুলসগুলো নিচে লিখে দেবো বাবা এখন তাহলে না বুঝতে পারলে অসুবিধা নেই আমি রুলসগুলো নিচে লিখে দেবো কি কি শব্দ থাকলে নেগেটিভ হবে একটু ধৈর্য ধরো আগে এক্সপ্লেনেশানটা করে দিচ্ছি এখানে এই হার্ডলি থাকার কারণে স্টেটমেন্ট নেগেটিভ সো এটার উত্তরটা হবে ডাজ হি কারণ এটা নে অ্যাফারমেটিভ ট্যাকোশন করতে হবে যেহেতু হি রিডস আ বুক জয়ী হতো তাহলে ডাজেন্ট হি হতো বার্কিং ডগস সেলডম বাইট সো হিয়ার ইউ সি ইয়োটা ইয়োটা অ্যাকোশন হচ্ছে ডু দে কারণ কি হচ্ছে সেলডম সেলডম যদি না থাকতো অনেকে কেউ কেউ ইট লিখেছ আসলে একটা জিনিস মনে রাখো ইটটা কিন্তু অনেকেই লিখো প্রায়ই লিখো আমি দেখছি কিন্তু একটা জিনিস মনে করো মনে রাখবে যে ইটের প্লুরাল কিন্তু দে ইট এর প্লুরাল হচ্ছে দে এখানে বার্কিং ডগ হলে ইট হতো কিন্তু ডগসের কারণে এটা ইটের প্লুরাল বসাতে হবে তার মানে দে বসাতে হবে দে ইজ দ্য রাইট আনসার আচ্ছা লাস্টের দুইটাই লিটল এবং ফিউ আছে আচ্ছা আমি 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 যাচ্ছি দেখো বাবা ঠিক আছে লাস্টের দুইটা লিটল এবং ফিউ আছে কিন্তু লিটল এবং ফিউ এর আগে দুইটা আর্টিকেল আছে দেখো এ আছে ফিউ এবং লিটলের আগে যদি আর্টিকেল থাকে মানে এ থাকে বা দা থাকে তাহলে সে স্টেটমেন্টটা হবে অ্যাফারমেটিভ যা ট্যাকোশন করতে হবে নেগেটিভ তার মানে এই কথাটা আমি তোমাদের এরা একটু আগে বলে আসছি তো আবার বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফিউ এবং লিটেলের আগে যদি আর্টিকেল থাকে আছে মানে অ্যাফারমেটিভ আর আর্টিকেল নেই মানে নেগেটিভ আছে অ্যাফারমেটিভ নাই নেগেটিভ বুঝতে পারছো এইভাবে তোমরা ম্যাচ করে মনে রাখবো তার মানে এই লাস্টের সেন্টেন্স দুইটা কিন্তু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ কারণ আছে আর্টিকেল আছে তাই তো তার মানে এই দুইটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ আর্টিকেল নেই তার মানে হচ্ছে যে নেগেটিভ সো এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাকোশন হবে ইজ দেয়ার আর যদি দেয়ার ইজ এ লিটিল ওয়াটার থাকতো তাহলে ইজ এন্ড দেয়ার হতো হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস এটা নেগেটিভ তার মানে হ্যাজ হি হবে অথবা ডাজ হি হবে আর যদি এফ ইউ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ডেজেন্ট হবে সো প্রবলি ইউ গট ইউর আনসার্স স্যার দুই নাম্বারটা আরেকটা এক্সপ্লেন করবেন আচ্ছা হ্যাঁ বাবা রিফাত হ্যাঁ একটু দেখো দুই নাম্বারটা এক্সপ্লেন করছি বার্কিং ডগস সেলম বাইট এই বার্কিং ডগস একটা প্লুরাল কিন্তু এটা ইতরবাচক প্রাণী শিশু বস্তু এগুলোর প্রোনাউন আমরা সাধারণত ইট বসাই তাই তো কিন্তু ইটটা যদি প্লুরাল থাকে তাহলে তখন তার প্রোনাউন দে তার মানে বার্কিং ডগ যখন হবে তখন প্রোনাউন ইট যখন ডগস বলবো তখন কিন্তু প্রোনাউন দে হবে প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আর এই সেলডমটা নেগেটিভ এই জন্য এটা অ্যাফারমেটিভ ট্যাক কোয়েশন করতে হবে যেহেতু এখানে বাইট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের ডু বা ডাজ লাগে তো অবশ্যই যেহেতু প্লুরল প্লুরাল এখানে তো ডাজ হবে না হবে এখানে তাহলে ডু হবে হ্যাঁ ডু হবে এবং হচ্ছে যে ওই প্রোনাউন দে বার্কিং ডগসের প্রোনাউন দে এই জন্য দে বসিয়েছে আচ্ছা অ্যান্ড দ্য রু অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড ইউর ওয়ার্ডস আর দেয়ার স্কেয়ারসলি হার্ডলি বেয়ারলি রেয়ারলি সেলডম ফিউ এবং লিটল এগুলো যদি থাকে তাহলে ইউ আর স্টেটমেন্ট হচ্ছে যে নেগেটিভ ট্যাকোশনটা করতে হবে অ্যাফারমেটিভ প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশন ইউ ক্যান আস্ক মি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেলডম আচ্ছা সেলডম মানে কদাচিত নিবিড হ্যাঁ লিখে দিয়েছে আকিব থ্যাংক ইউ বাবা আচ্ছা ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশন ইউ ক্যান ইউ উইল ইনস্ট্যান্টলি আস্ক মি বুঝতে পারছি স্যার আচ্ছা থ্যাংক ইউ বাবা আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কি আমি এক মানে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আবার একটু রিভিশন করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি আমরা নট নেভার নো নাথিং থাকলে স্টেটমেন্ট নেগেটিভ হয় কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে নট নেভার নো নাথিং নেই তারপরে স্টেটমেন্টগুলো নেগেটিভ কেন কারণ এই লিস্ট অফ ওয়ার্ডস যখন থাকবে তোমার সেন্টেন্সের মধ্যে তখন ট্যাকোশনটা তখন স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ ট্যাকোশনটা অ্যাফারমেটিভ করতে হবে খুব সহজ কথা তাহলে এই শব্দগুলো মনে রাখলে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কারোর আচ্ছা নেক্সট 
uh, then uh, rule number two uh, before you use here so I'm giving you uh, two options you please write it write down the answer answer to the photo I'm going to send us the chi at a point at a quality at the last of the dealer I'm confused to enjoy barely hardly really barely scarcely seldom few little a shop kitchen or time I know to enable each other called a cheat cook com I'm you can both see there is little water in the glass term in a glass a funny knee bully Charlie term in a me both about it and I there is not there is no water in the glass a quarter down a bolt already are a little jokhan ball out to talk about today she tell to the shaman no get you out there is a little water in the glass glass a shaman no pan yet are erecta article boast about it thou boast about on a show me so the holy shit or to take to be no way the German the little water in the glass the little water that the glass has or the little water in the glass was drunk by me तार मने ग्लासेर मुद्दे सामान्य पानी चिलो, किंतु शे सामान्य पानी शॉप टू कोई अमी खेफेल लेची, ठीक आच्छ? जोखने शॉप टू को बुझा बे, तो अखन दा लिटिल बोशत होय, दा फ्यू बोशत होय। ओके, आइदर और आइदर ही और हिस ब्रदर्स रीड द बुक। एक नंबर की लिखा चो डोंट दे, सर यू कैन uh, kill you too, and you can be found at the moment, but it wouldn't be good day out. But I have to go to the right now. I have a good time to do with that. I'm booster parlam now, Baba. It a boss rose kill you. I'm sorry, Baba. I have to clear courage with the liquor. I have to I must give you a reply. Either he or his brothers read the book. <coughs> uh, yes, your answer is uh, right. So I'm giving you all these four sentences. You please write down your answer. अच्छा क्लास टाइम शुरू लेक टू मिक्स अप करा हुआ थे आमी जेतु नाइन आ टेन दो टा क्लासेस शायद एक साथ ही निच्छी एक आउट ने आमी आंसर गुलो इंस्टेंटली दीच्छी ना इट टेन दे जोन्नो आर जरा क्लास नाइन है तराबे लेक टू वेट कर बे जेतु इट टा रूल्स एवं एक्सप्लेनेशन समी पढ़े दीच्छी � Okay, probably uh, uh, you have written down all of your answers. I'm sorry, Saiful Islam. To me, Liklo Likle, do he? Hare, Iglo to Kono Utur Holona Baba. He shall take do wash. He shall take he cocono do hoi. It is a subject by agreement holo. ओके एक तो जरा पाचो ना समझ नहीं एक तो वेट करो आई विल गिव यू दैट एक्सप्लेनेशंस फॉर यू ओके नेक्स्ट पोथो मुद्दों टेल लॉक करो जे आइडर ही और हिज ब्रदर्स रीड द बुक और यू कैन आल्सो टेल इट रेड द बुक ताहोले एक है ना पोस्ट नोट तुम आप पौरा रूपों लेकिन तो आंसर टेड डिपेंड कर गे तुम्हें क I'm going to read the body that will let a present indefinite tense. I'm going to read the body that will let a past indefinite tense. Okay. You know, I have given you two answers. The second thing is that I'm a pronoun. Pronoun is a subject. He is a subject. He is his brothers. And he is the subject. He is the pronoun. He is his brothers. He is the pronoun. 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 अच्छा ओ अच्छा थैंक यू बाबा 
তাহলে আমাদের এই আইদার অর নাইদার নট থাকলে রুলসটা মনে রাখতে হবে এই রুলসটা এসেছে সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্ট থেকে এবং আইদার অর নাইদার নট থাকলে সবসময় সেকেন্ড এনপি সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী ভাবটা পরিবর্তন হয় এই জন্য তোমার ট্যাগ কোয়েশন হবে সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী এনপি মানে নাউন প্রোনাউন এখানে দুইটা এনপি আছে হি আর হচ্ছে হিজ ব্রাদার্স তাহলে তোমার ট্যাগ কোয়েশনটা অবশ্যই এই সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী প্রোনাউনটা হবে সেকেন্ড এনপি মানে হিজ ব্রাদার্স হি অনুযায়ী না ঠিক আছে প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এই জন্য আমাদের এই হিজ ব্রাদার্সের প্রোনাউন দে এবং আমরা এখানে কিন্তু দে বসাচ্ছি ইটস ক্লিয়ার প্রবলি তারপরের উত্তরটা দেখো নাইদার হি নর ইজ ফ্রেন্ডস এখন আইদার ওর থাকলে স্টেটমেন্টটা কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ নাইদার নট থাকলে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ তার মানে ট্যাক কোয়েশনটা অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে এখানে লক্ষ্য করো আইদার অর নাইদার নট দুইটা ক্ষেত্রে একই নিয়ম আইদার অর আইদার অর নাইদার নট থাকলে দুইটা এনপি যখন যুক্ত থাকবে তখন অবশ্যই তোমার ট্যাক কোয়েশনের প্রোনাউনটা সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী নিতে হবে তার মানে হিজ ফ্রেন্ডস এই হিজ ফ্রেন্ডসের প্রোনাউন হচ্ছে যে দে এই জন্য আমি এখানে দে বসাচ্ছি আর এই ভাবটা হচ্ছে যে এখানে ডিট পাস টেন্স সো এটা ট্যাক কোয়েশন করতে হলে যে ভার প্লাস নট লাগবে অক্সিলে ভার প্লাস নট তো সেটা ডিডেন্ট হবে তাহলে ডিডেন্ট হওয়ার কথা বাট নাইদার নট যেহেতু নেগেটিভ এই জন্য ডিট দেওয়া হবে তারপর এটা নাইদার অফ আস ওয়েন দেয়ার এখন এখানটায় শুধু নাইদার আছে শুধু নাইদার বা আইদারও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে একটু চিন্তা করতে হবে আইদার বা নাইদারের পরে অবশ্যই একটা প্রোনাউন ব্যবহার করা হবে সেই প্রোনাউনটা কি সেটাই হচ্ছে যে ট্যাক কোয়েশনের সাবজেক্ট হবে ওকে সো হিয়ার ইউ সি যে নাইদার অফ আস কি রয়েছে উই তার মানে ডি ডুই হচ্ছে আবার আইদার অফ দেম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার ট্যাক কোয়েশনটা হচ্ছে যে ওন্টস দে তাহলে আমরা খুব ক্লিয়ার এখানে বুঝতে পারছি যে আইদার অর নাইদার নর থাকলে তোমার ট্যাক কোয়েশনটা হচ্ছে যে সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী করতে হবে ফার্স্ট এনপি না হ্যাঁ এখানে তো হয়তো ভাবছো যে আসলে হিজ ব্রাদার্স প্লুরাল দে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনফিউশনটা কোথায় আসে আমি যদি এমন একটা উদাহরণ দিই যে আইদার হি অর আই সাপোজ আইদার হি অর আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট আইদার হি অর আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট তাহলে ট্যাক কোয়েশন কী হবে লিখো তো আইদার হি অর আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট What will be the uh, what will be the answer please write it down abong acha ki hoy dit are n tai either he or i am a student নাবিল আই এম সরি বাবা এইন্ট হবে না আর এন টাই ইজ দ্য রাইট আনসার এইন্ট যারা লিখেছো আমি নিচ্ছি না তাদের উত্তর কারণ দেখো যে আইদার হি ওয়ার আই এম এমটা এখানে কিন্তু মূল ভার্ভ যদিও এটা একটা অক্সিলারি ভার্ভ কিন্তু এই সেন্টেন্সের মধ্যে আর কোনো ভার্ভ নেই দ্যাটস ওয়াই এম ইজ দ্য ফাইনাইট ভার্ভ ইন দিস সেন্টেন্স তাহলে সেক্ষেত্রে এমটাকে অবশ্যই এম কখনো ফাইনাইট হলে বা এম দিয়ে যদি আমরা ট্যাক কোয়েশন করতে চাই তাহলে সেটা অবশ্যই আর এন্ট হবে স্যার ট্যাক কোয়েশনে কমা এর পর ক্যাপিটাল লেটার হবে না কি স্মল হ্যাঁ লামিয়া অবশ্যই গুড কোয়েশন অবশ্যই অবশ্যই স্মল লেটার অবশ্যই স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার কখনোই হবে না শুধু ট্যাক কোয়েশনে ক্যাপিটাল লেটার হতে পারে একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে যে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে এবং অল মাইটি আল্লাহ বা গড যদি ক্যাপিটাল লেটারে থাকে তাহলে তার প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমরা শুধু প্রোনাউনটা ক্যাপিটাল লেটারে বসাবো আর যদি নাউন থাকে প্রপার নাউন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রপার নাউন তো থাকবে না কারণ এখানে প্রোনাউন ইউজ করছো তাহলে এই একটা ক্ষেত্রে শুধু ক্যাপিটালের ব্যবহার আছে যেটা গড অল মাইটি আল্লাহ এগুলোর প্রোনাউন ব্যবহার করবো তখন হিটা বড় হতে হবে লাস্টের স্যার লাস্টের লাস্টেরটা আরেকবার বুঝিয়ে দিব আচ্ছা গুড তাহলে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে আইদার অর নাইদার নট থাকলে ট্যাক কোয়েশনটা সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম নিয়ম কিন্তু আইদার অর যদি না থাকে শুধু আইদার এবং নাইদার থাকে তাহলে তার পরে যে প্রোনাউন প্রোনাউন থাকবে সেই প্রোনাউন অনুযায়ী ট্যাক কোয়েশনটা করতে হবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ নাইদার অব আস রয়েছে এই জন্য নাইদার তো নেগেটিভ ট্যাক কোয়েশন হবে অ্যাফর্মেটিভ আর এখানে ডিড আছে এটা পাস টেন্স এই জন্য ডিড হবে তাহলে ডিড উই নট ডিডেন্ট ডিডেন্ট লিখছে না কেন কারণ হচ্ছে নাইদার থাকার কারণে সো ডিড উই ইজ দ্য রাইট আনসার আইদার অফ দেম দেখো এখানটায় দেম রয়েছে 
তার মানে আইদা নাইদারের পরে যে প্রোনাউন আছে সেই প্রোনাউন অনুযায়ী এটা কোশ্চেনটা করব তার মানে এটা হবে দে প্রোনাউনটা হবে দে আর সেন্টেন্সটা তো অ্যাফারমেটিভ তাহলে উইল তো অক্সিলিয়ার ভার্ব আছে এর সাথে নট লাগালে কন্ট্রাকশন করলে কি হবে ওন্ট হবে তার মানে ওন্ট ইউজ করেছি এবং দে ইউজ করেছি প্রবলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট আচ্ছা আর কি বলে কিছু হয়ার শুড আই ইউজ এইন্ট এইন্ট অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা নিয়ে আসলে খুব কনফিউশন আছে স্টিল যে হ্যাঁ একটু দেখতে মানে সমস্যা হচ্ছে মাইমোনা যে এইন্টটা কোথায় বসবে তো ইউজুয়ালি এইন্টটা ট্যাক কোয়েশনের ক্ষেত্রে এম নট সবসময় আরেন্ট হয়ে যায় এটাই আসলে নিয়ম বা এটাই এক্সপ্লানেশান হ্যাঁ এখন কিছু এক্সপ্লানেশান এমন আছে যে অ্যামটা যদি কখনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হিসাবে বসে যেমন আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এখানে এইন্ট বসাতে পারবে তবে আর এন্ট ইজ অলসো রাইট কেউ যদি আর এন্ট লিখে তাহলে সেই আনসারটাই নিচ্ছি নিব এবং কেউ যদি এইন্ট লিখে তো সেটাও নিই তবে অবশ্যই এমের পরে একটা ভার্ব থাকতে হবে কিন্তু আমি তো বলছি আই এম এ স্টুডেন্ট তার মানে এখানে এমটাই কিন্তু একমাত্র ভার্ভ সো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের আর এন্ট ছাড়া অন্য কোনো উত্তর আমরা নিব না Probably you can understand. Thank you. Uh, we are going next. Uh, rule number uh, three for you is here. So that he as well as his brothers reads the book. This sentence to answer to leak the jara paro tara leak the leak ho a jara leak the paro na tara ik to aman answer take to jene now. Shira ut se সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্টের কি হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার্স এই পোয়াটুক হচ্ছে সাবজেক্ট কিন্তু অবাক হবা দেখো যে এতগুলো মানুষ সে তার ভাইরা তার মানে অনেক মানুষ আফটার দ্যাট আমি কিন্তু রিডস বসাচ্ছি তার মানে দ্য কনফিউশন ইজ দেয়ার অ্যান্ড ইউর প্রবলি ইফ ইউ গেট দিস আনসার ইফ ইউ নো দিস আনসার যে কেন এখানে রিডস হয়েছে তাহলেই কিন্তু তুমি ট্যাকোশনের আনসারটা লিখতে পারবে আর যদি তুমি না বুঝো যে এখানে রিডস কেন হয়েছে তাহলে কিন্তু ট্যাকোশনের আনসারটা লিখতে পারবে না এটা আনসারটা হচ্ছে যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইজ এ কনজাংশন ইউজ হিয়ার টু কানেক্ট টু এনপি দুইটা না এনপিকে কানেক্ট করার জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এমন একটা কনজাংশন যেটা থাকলে সবসময় ভার্বটা চেঞ্জ হবে ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী প্রথম এনপি অনুযায়ী এটা কোয়েশনটা হবে তার মানে হি অনুযায়ী হবে হিজ ব্রাদার্স অনুযায়ী না হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার্স রিডস দ্য বুক মানে সে তার ভাইদের নিয়ে সাথে করে নিয়ে অ্যালং উইথ ঠিক আছে তো সে তার ভাইদের সাথে নিয়ে তারপরে যে বইটা পড়ে তার মানে সে পড়ার কাজটা কি তার ভাইরা সম্পন্ন করছে না তার ভাই তাদের সাথে আছে শুধুমাত্র কিন্তু মূল পড়ার কাজটা কিন্তু সে সম্পন্ন করছে এই জন্য এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অবশ্যই হি সাবজেক্ট হচ্ছে অবশ্যই হি এবং হি সাবজেক্ট হওয়ার কারণে আমাদের রিডস হচ্ছে এবং ট্যাক কোয়েশনটা আমাদের কি করতে হবে সে হি আনতে হবে অ্যান্ড ডাজেন্ট হি ইজ অ্যাপসলিউট দ্য রাইট অ্যান্সার থ্যাংক ইউ ওকে নেক্সট কোয়েশন হি অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার্স ডিড ইট এটার উত্তর লিখে দেখাও তো আমাকে এক কাজ করি আমি কোয়েশনগুলো দিয়ে দিই তাহলে তোমরা আনসার লিখতে সুবিধা হবে যারা পারো তারা আনসারগুলো লিখতে থাকো আর যারা পারো না আমার আমার সাথে থাকো তারা এক্সপ্লেনেশনের জন্য নো প্রবলেম উইল জাস্ট কমপ্লিট ইট উইদিন টেন মিনিটস আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে আই এম রিয়েলি সো সরি আচ্ছা তো এখানটা লক্ষ্য করো হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্রাদার্স এবং প্রথম তো টাইম বললে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ডাজেন্ট হি হবে কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থাকলে ফার্স্ট এনপি ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী আমাদের প্রোনাউনটা আনতে হবে আর যেহেতু এখানে রিডস এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এই জন্য আমার হচ্ছে যে ডাজেন্ট প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড And then in the next Achha, you have written down all of your answers. Achha, I can take to a poor to explain quality check me the mother She wrote today. You can get to connections like a dot did as well as along with you can take the skin short as well as along with together with with accompanied by and not 
এইগুলো দিয়ে দুইটি এনপি যদি যুক্ত থাকে দুইটা নাউন বা প্রোনাউন কানেক্ট করা থাকলে তাহলে সেখানে ভার্ব পরিবর্তনটা অবশ্যই ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী হবে হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী হবে ওকে হ্যাঁ তাহলে এই কনজাংশনসগুলো তোমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে এখন এটা যদি তুমি মনে না রাখতে পারো দেন আই উইল সে সরি বাবা তাহলে কিন্তু আর তোমাকে শেখাতে পারবো না হ্যাঁ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই এবং অ্যান্ড নট এটা দিয়ে যখন দুইটা এনপি কানেক্ট করা থাকবে তখন ভার্বটা সবসময় ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী পরিবর্তন হয় সো ইয়োর ট্যাকোশান উইল অলসো বি চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট এনপি হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্রাদার্স এখানে যেমন হি দেখতে পাচ্ছ হি অ্যান্ড নট ইজ ব্রাদার্স এই দুই নাম্বার প্রশ্নটা কিন্তু অনেকে ভুল লিখে কারণ হচ্ছে যে ওরা মনে করে যে অ্যান্ড নট একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু না এখানে অ্যান্ড নট কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স না এটা অবশ্যই একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ইটস অ্যান অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স কেন কারণ দেখো সে তার ভাইরা নয় ডিড ইট এটা করেছিল তার মানে তার ভাইরা এই কাজটা করেনি কাজটা সম্পন্ন হয়েছে কার দ্বারা হি এর দ্বারা তার মানে হি হচ্ছে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং হি অনুযায়ী তোমাকে ট্যাক কোয়েশন করতে হবে তার মানে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা খুব সহজে এটা ট্যাক কোয়েশনটা করতে পারবো যদি এই কনজাংশনগুলো থাকে তাহলে এই কনজাংশন এবং তারপরে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে এটা সেন্টেন্স থেকে বাদ দিয়ে দিবা তারপরে তুমি চিন্তা করবে ট্যাক কোয়েশন কীভাবে যেমন ধরো যে হি অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার্স আমি এইটুকু বাদ দিয়ে দিলাম অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার্স কারণ তার নেই তার মানে সেন্টেন্সটা হচ্ছে হি ডিড ইট তাহলে ট্যাক কোয়েশন কী হবে ডিডেন্ট ইট ডিডেন্ট হি অ্যাবসলিউটলি দ্য গার্ল অ্যালং উইথ হার ফ্রেন্ডস দেখো কত বড় একটা সাবজেক্ট আমি অ্যালং উইথ থেকে হার ফ্রেন্ডস কথাটা বাদ দিই এটা কিন্তু অপ্রয়োজনীয় তাহলে মূল সেন্টেন্সটা কি দ্য গার্ল সেলিব্রেটেড হার বার্থডে তাহলে ট্যাকোশন কী হবে দ্য গার্ল সেলিব্রেটেড দ্য গার্ল প্রোনাউন শি সেলিব্রেটেড পাস টেন্স তাহলে ডিড অ্যান্ড শি এবং তোমার আনসার এখানে আছে দ্য বয় উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইজ গোয়িং দিয়ার দেখো এত বড় সাবজেক্ট থেকে এই উইথ হিজ ফ্রেন্ডস কথাটা বাদ দাও তার মানে অ্যাকচুয়ালি দ্য সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য বয় ইজ গোয়িং টু পার্টি হ্যাঁ দ্য বয় ইজ গোয়িং টু পার্টি তাহলে কি হবে দ্য বয়ের সাথে ইজেন্ট হি হবে তার মানে তুমি এটা এভাবে সহজে মনে রাখো যে এই কনজাংশনসগুলো যখন থাকবে তখন তুমি ওই কনজাংশন এবং তারপরে যে এনপি থাকবে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে এটা সেন্টেন্স থেকে বাদ দিয়ে তারপরে তুমি চিন্তা করবে ট্যাকোশনটা কী হবে এম প্রবলি দেন ইট উইল বি মাচ মোর ইজিয়ার ফর ইউ ওকে আচ্ছা তাহলে রুল নাম্বার থ্রি ক্লিয়ার সবাই রুল নাম্বার ওয়ানে কি পড়লাম বলো তো রুল নাম্বার ওয়ানে কি পড়িয়েছি দেখি আমাকে একটু হিন্স দাও তো কি পড়িয়েছি রুল নাম্বার ওয়ানে দেখি কতটা মনোযোগী তোমরা রুল নাম্বার টুতে কি পড়িয়েছি আচ্ছা রুল নাম্বার ওয়ানে ছিল হচ্ছে যে হার্ডলি রেয়ারলি বেয়ারলি স্কার্সলি সেলডম ফিওয়ার লিটেল যেগুলো থাকলে হচ্ছে যে স্টেটমেন্ট নেগেটিভ ট্যাকোশন অ্যাফার্মেটিভ পড়তে হবে রুল নাম্বার টুতে পড়েছি আমরা আইদার অর নাইদার নট থাকলে সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী ট্যাকোশন করতে হবে রুল নাম্বার থ্রিতে আমরা পড়লাম যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই এবং অ্যান্ড নট এগুলো যদি থাকে তাহলে আমার ট্যাকোশনটা হবে ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী হবে ব্যাস এই তো আমরা তিনটা কথা শিখলাম তারপরে এবার আমরা যাচ্ছি রুল নাম্বার ফোর রুল নাম্বার ফোরে ঠিক আছে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড স্যার এই কনজাংশনগুলো থাকলে থাকলেই কি ওই অংশগুলা বাদ দিয়ে আনসার করব হ্যাঁ বাবা রাইট এই কনজাংশনসগুলো থাকলে এই সেটা আবার কিন্তু আবার মনে রাখতে হবে তাহলে কনজাংশনসগুলো কনজাংশনসগুলো যদি প্লিজ লামিয়া আই এম সরি বাবা ইউ উইল জাস্ট রাইট ইন ইংলিশ আমি বাংলা পড়তে অনেক সমস্যা হয় ইউ জাস্ট ট্রাই টু রাইট ইন ইংলিশ ইংলিশে একটু লেখার চেষ্টা করবে সবাই ইংলিশে লিখি যেহেতু ইজ ইটস ইংলিশ ক্লাস এবং তুমি দেখছো যে হ্যাঁ এক্সেপশান পড়াচ্ছি বাবা এই সবাই কিন্তু অলমোস্ট এভরি ওয়ান ইজ রেসপন্ডিং ইন ইংলিশ অ্যান্ড ইট ইজ প্র্যাকটিসিং ইউর রাইটিং স্কিল যে তুমি কত দ্রুত একটা জিনিস লিখতে পারছ তো এটাও আসলে একটা স্কিল ইম্প্রুভ হচ্ছে তোমাদের আচ্ছা এভরি ডোন্ট দে মাই গুডনেস কোয়েশন দেওয়ার আগে আনসার লেখা শেষ ওয়াও 
I'm sorry, I'm sorry. Mommy's kitchen. To likha chho je didn't she kano likhle? Didn't she kano likhle? Kano mommy's kitchen bolle didn't she likhsho? Acha. Acha. So every mother loves her child, and tar pora nobody believes a liar. You please write down the answer. No problem. I, I was joking. I'm sorry. Mommy's kitchen. I'm sorry, Baba. Yeah, uh, Gashala, the most important place in the home. Uh, uh, thank you. And then three number, nothing is certain. Uh, for mothers, didn't she uh, could be written? Am I right, sir? Uh, Baba, uh, didn't she? Na, na, na. Uh, Abu, I'm sorry. তোমার একটু এটা চিন্তা করতে হবে যে এভরি রয়েছে শুধু যদি মাদার থাকতো অবশ্যই তুমি সি লিখতে পারতে কিন্তু এখানে দেখো যে এভরি মাদার রয়েছে এই প্রবলেমটা হচ্ছে এখানটাই যখন আম সরি আম সরি আচ্ছা যখন এভরি পরে যখন কোনো নাউন থাকবে তখন তার প্রোনাউন দে হয়ে যাবে তখন আর সি হবে না टीचारेरकारी मदार लाभ चाइल्ड সো এখানটা এই জন্য এভরি মাদারের প্রোনাউনটা হবে দে এই জন্য আমাদের উত্তরটা এটা হচ্ছে আচ্ছা গুড লামিয়া আই এম সরি তোমাকে এক্সপ্লেন করছি দেখো দুই নাম্বারে তুমি ডোন্ট দে লিখেছ একটু খেয়াল করো সেন্টেন্সটা কিন্তু নেগেটিভ কারণ নো বডি বিলিভস আ লায়ার কেউ মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না তার মানে স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ এই জন্য তোমার ট্যাক পেশেন্টটা কী অ্যাফার্মেটিভ হওয়া উচিত ছিল এই জন্য ডোন্ট দে না ওটা ডু দে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ডু দে হবে হ্যাঁ দ্য লাস্ট ওয়ান এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং Yes, sir. For every cases, I have to write the. Thanks, I understood. Acha. Thank you, Baba. ওকে সো আমি একটার পর একটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমাদের অলমোস্ট বেশিরভাগ উত্তরে রাইট হচ্ছে তবে ও তাদেরই রাইট হয়েছে যাদের রুলসটা জানা ছিল আর যাদের যাদের রুলসটা জানতে না তাদের প্রায়ই ভুল লিখেছো আনসারগুলো আচ্ছা একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো প্রথম উত্তরটা দেখো এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড এটা ডোন্ট দে হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে যে এই যে শব্দটা খেয়াল করো এভরি এভরির পরে যখন কোনো নাউন থাকবে এভরি মাদার এভরি ফাদার এভরি ব্রাদার এভরি সিস্টার এভরি এভরি বুক এভরি ক্লাউড এভরি পার্সন এভরি ম্যান এভরি উইম্যান সো এই যে এভরির পরে যখনই আমি কোনো এনপি ব্যবহার করব নাউন ব্যবহার করব 
তখন তার প্রোনাউন কি হয়ে যাবে দে চোখ বন্ধ করে তার প্রোনাউনটি কি হবে দে এবং ভার্ভ দেখে তুমি অক্সিলারি ভার্ভটা বসাবা এখানটায় সবচেয়ে যে বড় ভুলটা হয় যদিও আসলে ওই ভুলটা তোমরা আজকে করনি খুব বেশি সেটা হচ্ছে যে ভার্ভের সাথে এস বাই এস দেখে লিখো ডাজ আর এই প্রোনাউন লিখো দে তোমরা যদি এভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি দুইটা চিন্তা করো তাহলে কিন্তু হবে না কারণ তোমাকে মনে রাখতে হবে ট্যাগ কোয়েশনে তুমি একটা সাবজেক্টের একটা ভার বসাচ্ছ পৃথিবীর যেখানে কোনো সাবজেক্টের ভার বসাতে বসাবে সেখানে তাদের মধ্যে এগ্রিমেন্ট হতে হবে আয়ের পরে যদি ইজ লিখি তাহলে কিন্তু হবে না হবে সেটা কিন্তু হবে না এগ্রির পরে অবশ্যই সেটা এগ্রিমেন্ট হতে হবে তার মানে আমি যদি ডাজ লিখি দের সাথে এগ্রি করবে না দ্যাটস ওয়াই অবশ্যই আমাদের প্রোনাউন আমরা অক্সিলারি ভাব চেঞ্জ করতে পারবো কিন্তু প্রোনাউন চেঞ্জ করতে পারবো না প্রোনাউন উইল গিভেন দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি প্রোনাউনটা আগে বের করে নিতে হবে তারপরে আমাদের অক্সিলারি ভাব চিন্তা করবো তাহলে এভরি মাদারের প্রোনাউন হচ্ছে যে দে আর এখানে ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দুইটা অক্সিলারি ছিল দুইটা অপশন একটা ডু আর একটা ডাজ তাহলে এখানটা আমাদের ডাস্ট বসার কথা কিন্তু দের সাথে ডাস্ট বসছে না এই জন্য ডু বসবে প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা তারপরে দেখো নো বডি বিলিভস আ লায়ার এটি একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট তাহলে ট্যাক কোয়েশনটা অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে এই নো বডি নো ওয়ান নান এটার প্রোনাউন হয় দে এটার প্রোনাউন হবে দে এই জন্য এটার প্রোনাউন আমরা দে বসিয়ে নিলাম দে তারপরে দেখো দেটা বসিয়ে নিলাম এখন এই জায়গাটা আমরা লক্ষ্য করো যে বিলিফস রয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাজ দে অনেকে কিন্তু ভাবতে পারো খুব ন্যাচারাল যে বিলিফস থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার ডাজ হবে আর নো বডির জন্য দে হচ্ছে কিন্তু না এখানে যেহেতু দে বসাচ্ছ দের সাথে ডাজ বসে না এই জন্য তোমাকে অবশ্যই ডু আনতে হবে নাথিং ইজ সার্টেন একটু লক্ষ্য করো যে নাথিং ইজ সার্টেন সো না নো এর পরে থিং রয়েছে আকিব যেমনটি লিখেছ থ্যাংক ইউ এভরি পরে থিং থাকলে সিঙ্গুলার আর নাউন থাকলে প্লুরাল দ্যাটস গুড সো থিং যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোনাউনটা ইট হবে মনে রাখবে খুব মনে রাখবে কিন্তু এখন তো বলবে যে স্যার এভরিথিং থাকলে তাহলে কি হবে এভরিথিং নাথিং সব জায়গায় প্রোনাউন কিন্তু ইট হবে প্রোনাউনটা কি হবে ইট কিন্তু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সেপশন যেটা মনে রাখবে ক্লাউডও কিন্তু একটা থিং ক্লাউড মানে হচ্ছে মেঘ মেঘ কি একটা বস্তু না তাহলে এখানটা কিন্তু আমি প্রোনাউনটা দে বসাচ্ছি প্রোনাউনটা কি বসাচ্ছি দে কিন্তু কেন তাহলে সেই নিয়মটা জানার জন্য আমি এখানে তোমাদের রুলসটা বলে দিচ্ছি যে ইচ এভরি নো ওয়ান এনি আইদার নাইদার থাকলে প্রোনাউন দে বসে কিন্তু যদি থিং কথাটা থাকে টি এইচ আইএনজি এই শব্দটা থাকে তাহলে প্রোনাউনটা হবে ইট হবে কিন্তু ইফ দে ইস দ্য মেনশান অব দ্য নেম অফ দ্য থিং মানে কোনো বস্তুর নাম যদি দেওয়া থাকে তাহলে প্রোনাউনটা দে হবে যেমনটি এখানে ক্লাউড বস্তুর নাম দেওয়া আছে তাহলে এভরির পরে এখানে থিং আছে এখানে ক্লাউড আছে এই ক্লাউড বস্তুর নাম এই জন্য তার প্রোনাউনটা হবে দে তার মানে সোজা কথা এভরির পরে যখন নাউন থাকবে তখন তার প্রোনাউন হবে দে এভরির পরে যদি থিং থাকে তাহলে তার প্রোনাউন হবে ইট ক্যান আই ইউজ হ্যাজেন্ট নাম্বার ফাইভে না বাবা আই এম সরি দেখো তুমি তোমার উত্তরটা কিন্তু অলমোস্ট রাইট হচ্ছে এভরি ক্লাউডের প্রোনাউন তুমি দে বসিয়ে দিচ্ছ গুড এটা কিন্তু তোমার সিলেকশান ঠিক আছে কিন্তু এখানে তুমি অক্সিলের ভাব হ্যাজ দেখে হ্যাজেন্ট বসাচ্ছ কিন্তু দেখো এটা এগ্রি করে এটা কিন্তু এগ্রি করবে না দের সাথে কি হ্যাজ বসে তখন তোমাকে কি করতে হবে এগ্রিমেন্টটা ঠিক রাখার জন্য তখন তোমাকে খুঁজতে হবে যে হ্যাজের সিমিলার অক্সিলারি ভাব কী আছে হ্যাজের এই গ্রুপে আর কি অক্সিলারি ভাব আছে হ্যাজের গ্রুপে আরেকটা অক্সিলারি ভাব আছে হ্যাভ তাহলে দেখো যে দের সাথে কি হ্যাভ বসে ইয়েস দের সাথে হ্যাভ বসে সো সেই ক্ষেত্রে তোমার উত্তরটা অবশ্যই অবশ্যই কী হবে হ্যাভেন্ট দে আনসারটা পাঁচ নাম্বার আনসারটা কী হবে হ্যাভেন্ট দে কিলে স্যার আই নো দ্যাট ডাজ দে হয় না ডু দে হয় কিন্তু কেন হয় না ডাজ দে একটু এক্সপ্লেন করবেন হ্যাঁ রিফাদ আয়াজ আমি এইটাই কিন্তু এক্সপ্লেন করছিলাম প্রবাবলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট যে ডাজ দের সাথে এগ্রি করে না যেখানে পৃথিবীর যেখানে তুমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসাবে সেখানে এগ্রিমেন্ট থাকতেই হবে যেটাকে বলা হয় সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এটা যদি তোমার রাইট না হয় তাহলে ইউ ক্যান নেভার মেক আ রাইট সেন্টেন্স তো তুমি যেহেতু ট্যাক কোয়েশনেও একটা সাবজেক্টে একটা ভার্ব বসাচ্ছ তো অবশ্যই সেটাতে এগ্রিমেন্ট হতে হবে বুঝতে পারছো কিন্তু এগ্রিমেন্ট হলে কিন্তু অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় না মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুল যাচ্ছি যখন বলো 
আর আমি যদি বলি হি ইজ গোয়িং টু স্কুল অর্থ কিন্তু একই হচ্ছে স্কুলে যাওয়াই বোঝাচ্ছে তার মানে অ্যাম গোয়িং মানেও যাওয়া ইজ গোয়িং মানেও যাওয়া আর গোয়িং মানেও কিন্তু যাওয়া ঠিক আছে তাহলে অ্যাম ইজ আর পরিবর্তন করার ফলে কিন্তু মূল ভার্বের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র টেন্সটা পাল্টে যায় এই জন্য তুমি ডুর জায়গায় ডাজ বসাতে পারবা ডাজের জায়গায় ডু বসাতে পারবা অ্যামি জারের জায়গায় অ্যামের জায়গায় ওয়াজ ইজ বসাতে পারবা ইজের জায়গায় আর বসাতে পারবে তোমার এগ্রিমেন্ট করার জন্য কিন্তু তুমি কখনোই ইজের জায়গায় ওয়াজ বসাতে পারবে না ডুর জায়গায় কিন্তু ডিড বসাতে পারবে না প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড থ্যাংক ইউ আই এম সরি মা Yeah, yeah, probably you can see the screen there. I'm sorry. <coughs> Sir, then what is the answer of number five? Tell now, is it don't they have a answer now? Answer of a don't they are don't they who check and count every clouded pronoun to which they are you can a has water. Man, I mean, I'm sorry, boost the watch here. Okay, don't they can only hit you. আচ্ছা এটা হ্যাবেন্ট দে বললাম একটু আগে আনসারটা বলেছি হ্যাবেন্ট দে কিন্তু এখন লিখেছি ডোন্ট দে আচ্ছা এই জায়গাটায় তোমাদের একটা এক্সপ্লেনেশান প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে যে সেই এক্সপ্লেনেশানটা হচ্ছে যে একটা মজার এক্সপ্লেনেশান হচ্ছে যে হ্যাব বা হ্যাজ আমরা যখন কোনো অক্সিলারি ভার্ভ সেন্টেন্সে ব্যবহার করি তখন একটু মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু হ্যাব বা হ্যাজ যখন সেন্টেন্সে ব্যবহার করে থাকি তখন কিন্তু সেটা মূল ভার্ব না অক্সিলারি ভার্ভ কারণ হ্যাব বা হ্যাজ কিন্তু মূল ভার্ব হতে পারে অক্সিলারি ভার্ব হতে পারে ঠিক আছে তো হ্যাব বা হ্যাজ যখন একটাই ভার্ভ থাকবে মানে তারপরে আর পাসপোর্ট স্কুল ফর্ম থাকবে না তখন ওই হ্যাব বা হ্যাজটা মূল ভার্ভ তো আমেরিকান ইংলিশে বলা হচ্ছে যে হ্যাব বা হ্যাজ যেহেতু মূল ভার্ভ এই জন্য হ্যাব বা হ্যাজ থাকলে ট্যাকোশান হ্যাব বা হ্যাজ দিয়ে করা যাবে না ট্যাকোশানটা করতে হবে ডোন্ট অথবা ডাজেন্ট দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে আবার ব্রিটিশ ইংলিশ যেটা আমরা শিখছি তার আবার বলছে যে না হ্যাব বা হ্যাজ এটা অক্সিলারি ভার্ভ হিসাবে আমরা পড়াচ্ছি বাচ্চাদের সো এই হ্যাব বা হ্যাজকে দিয়ে ট্যাকোশন করা যাবে তো এটা আমেরিকান ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশান ঠিক আছে এই জন্য বোথ অফ দ্য আনসার্স আমরা কিন্তু রাইট করি এখানে কেউ যদি হ্যাভেন্ট দে লিখে তাহলে উত্তরটা নিব আবার ডোন্ট দে লিখলে উত্তরটা নিব তবে এক্সপ্লেনেশান হচ্ছে হ্যাভেন্ট দে হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ আর ডোন্ট দে হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ সো আমেরিকান ইংলিশ সবসময় কিন্তু পারফেক্ট মানে বেটার ওয়ান অফকোর্স এবং গ্রামেটিক্যালি অ্যাকুরেট আর ব্রিটিশ পিপলরা অ্যাকচুয়ালি দে তারা মনে করে যে ইংরেজি আমাদের ভাষা আমরা যা বলবো সেটাই রাইট ঠিক আছে ওরা ওদের মতো থাকতে চায় প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সো দুইটা আনসারই কিন্তু আমরা এখানে নিতে পারবো একটা আমেরিকান একটা ব্রিটিশ এখানে দ্য লাস্ট রোল ইজ বিফোর ইউ হিজ হেয়ার আইম সরি আইম সরি একটু সময় বেশি নিয়ে নিচ্ছি অনেক আচ্ছা দেখো এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ রুলস এখন পড়াবো সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ডু দ্য ওয়ার্ক নেভার ডু দ্য ওয়ার্ক লেট আস ডু দ্য ওয়ার্ক আর লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক আর এটা উত্তরটা আমি লিখে দিচ্ছি একটু শুধু আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ রুলস পৃথিবীর যত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে এটা দিয়ে দুইটা অংশে বিভক্ত করবা একটা হচ্ছে লেট আস একটা গ্রুপ আর বাকি সব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে একটা গ্রুপ ঠিক আছে বাকি সব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে একটা গ্রুপ তাহলে লেটাস থাকলে কি হবে ইফ ইউ গো টু দ্য রাইট সাইড মানে হচ্ছে লেটাস থাকলে তার উত্তরটা হবে শ্যালুই যেখানে লেটাস থাক সেটার উত্তরটা কি হবে শ্যালুই লেটাস গো দেয়ার লেটাস ডু দ্য ওয়ার্ক লেটাস ওয়ার্ক অ্যান্ড সো অন সো লেটাস থাকলেই তোমার উত্তরটা কি হবে শ্যাল উই আর লেটাস যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে উত্তরটা হবে উইল ইউ অথবা ওয়ান্ট ইউ কি হবে উইল ইউ অথবা ওয়ান্ট ইউ তাহলে পুরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কয়টা উত্তর তিনটা উত্তর একটা হচ্ছে শ্যাল উই একটা উইল ইউ আর একটা ওয়ান্ট ইউ ওকে তাহলে স্যালুইটা কখন হবে যখন লেটাস থাকবে আর বাকি সব জায়গায় উইল ইউ অথবা ওয়ান্ট ইউ এখন তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার উইল ইউ কোথায় বসে ওয়ান্ট ইউ কোথায় বসে আমি আরও সহজ করে দিই সেটা তুমি যদি সব জায়গায় উইল ইউ বসাও তাহলেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটাকে যদি আমরা আরও ছোট করে নিয়ে আসি যে সব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের দুইটা নিয়ম একটা হচ্ছে লেটাস আর বাকি সব এক জায়গা বাকি সবের উত্তর উইল ইউ আর লেটাস থাকলে স্যালুই আমরা উইল ইউ বসালেই হবে এখন উইলিও এবং ওনটিওর মধ্যে পার্থক্য আছে সো উই হ্যাভ টু ইউজ ফিউচার টেন্স আচ্ছা হ্যাঁ রাইট সো এখানটায় লক্ষ্য করো যে উইলি এবং ওনটিওর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে কিন্তু এই পার্থক্যটা আমরা ইউজুয়ালি শিখাই না তোমাদের তো পার্থক্যটা কি 
সেটা হচ্ছে যে যখন উইল ইউ উইল ইউ বলা হচ্ছে ডু দ্য ওয়ার্ক উইল ইউ উইল ইউ মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু কাউকে করতে বলা হলে উইল ইউ বসে ভালো করে মনে করো মনে রাখবে কাউকে কোনো কিছু করতে বলা হলে উইল ইউ বসে কেউ কোনো কিছু করতে রাজি আছে কি না জানতে চাওয়া হলে ওন টিউ বসে তাহলে দেখো ডু দ্য ওয়ার্ক কাউকে কোনো কিছু করতে বলা হচ্ছে তাহলে উইল ইউ নেভার ডু দ্য ওয়ার্ক কোনো কিছু করতে বলা হচ্ছে না বা বলা হচ্ছে এটা ইম্পারেটিভ উইল ইউ লেট আস ডু দ্য ওয়ার্ক শুধু এটা ডিফারেন্ট লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটি করতে দাও সো এটা কাউকে কোনো কিছু করতে বলা হচ্ছে তার মানে সেক্ষেত্রে উইল ইউ তার মানে সব জায়গায় আমরা উইল ইউ যদি লিখি তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটা রাইট শুধু লেট আস বাদে আর ওনটি হচ্ছে যে কোনো কাজ করতে রাজি আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে তো তোমার এটা দেখে তুমি বুঝতে পারছো না যে তোমাকে করতে বলা হচ্ছে না করতে রাজি আছো কি না জানতে চাওয়া হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের উইল ইউ আনসারটা সব ক্ষেত্রে আমরা রাইট করি অথবা অথবা স্যালুই ওকে প্রবলি ক্যান্ট উই ক্যান্ট আই ইউজ শ্যাল এক্সেপ্ট অফ উইল না শ্যাল ইউ হবে না বাবা অবশ্যই তোমাকে উইল ইউ এর সাথে উইল বসাতে হবে কারণ আমরা জানি যে ইউ এর সাথে শ্যাল বসে না দ্যাটস হোয়াই তুমি তোমার উত্তরটা রাইট হবে না স্যার ইজ এন দেয়ার এনি ইউজ অফ শ্যান টুই শ্যান টুই না শ্যান টুই এর আনসারটা ইম্পারেটিভে নেই ইম্পারেটিভে নেই লামিয়া আম সরি ইম্পারেটিভে শ্যান টুই নেই ইম্পারেটিভের দুইটা উত্তর একটা শ্যাল উই আর একটা হচ্ছে যে উইল ইউ বা ওন টিউ শ্যান টিউ না শ্যান টুই নেই হ্যাঁ উই শ্যাল গো দেয়ার তো সেক্ষেত্রে তোমার উত্তর শ্যান টুই হতে পারে কিন্তু সেটা তো আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স না প্রবলি ইউ মাস্ট নট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দ্য লাস্ট পার্ট আমি এখানে আর বলেছিলাম যে সব পরে একদম ক্লাসের শেষে তোমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স দিব এবং আই ওয়ান্ট টু সি দেখি কে এই পাঁচটা রাইট করতে পারো এই পাঁচে এটা পরীক্ষা সো পাঁচের মধ্যে কে কে পাস পাও আমি একটু দেখতে চাই আমি সরি তোমাদের অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছি নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা শেষ করব এটা এই স্লাইডটাই লাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা একটু খুব দ্রুত আনসারগুলো লিখবে এবং ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট ইট ইউর সেলফ একটু নিজের মতো লেখার চেষ্টা করো এবং দেখতে চাই যে পাঁচের মধ্যে পাঁচ পাও এবং সম্ভবত তোমরা এই প্রত্যেকটা কিন্তু পারতে হবে কারণ সব কটা রুলস কিন্তু আমি পড়িয়ে আসলাম কেবল আম সরি বাবা এই যে মামিস কিচেন সো অ্যামেন্ট কি অ্যামেন্ট বলে কোনো শব্দ আছে পৃথিবীতে অ্যামেন্ট কিভাবে হয় তোমাদের আমি বারবার বলছি যে না তোমাদের মানে শুক্রবারে ডিফিট করা অনেক কঠিন হবে আমার জন্য আমাকে হয়তো আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক এ লট আমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে তোমাদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া মানে কষ্টটা তোমাদের না পরিশ্রমটা আসলে আমারই বেশি করতে হয় কারণ কোয়েশ্চেনটা টাফ করার জন্য আমাকে অনেক পড়াশোনা করতে হয় অনেক মানে সেট করতে অনেক সময় নিতে হয় তো তোমাদের আনসারগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমাদেরকে ডিফিট করা অনেক কঠিন হবে কারণ অলমোস্ট সবার আনসার রাইট সবাই রাইট করে ফেলেছ আচ্ছা ঠিক আছে একটু যাচ্ছি আমরা একটু দেখো যে আই এম দ্য মনার্ক অফ অল আই সার্ভে এখানে দুইটা সাবজেক্ট আর ভার্ব রয়েছে আই এম একটা সাবজেক্ট ভার্ব আর একটা হচ্ছে আই সার্ভে তো এখানটায় আই সার্ভে এই কথাটা বাদ যাবে এটা একটা সাবোর্ডিনেট ক্লজ কারণ লক্ষ্য করো যে এটা একটা সাবোর্ডিনেট ক্লজ এবং এখানে একটা দ্যাট আছে এখানে কি আছে একটা এখানে একটা দ্যাট রয়েছে সেই দ্যাটটা কিন্তু আন্ডারস্টুড আছে এবং এইটা একটা সাবোর্ড সো ট্যাক কোয়েশনটা হবে প্রিন্সিপাল ক্লজ অনুযায়ী তার মানে আর এন্ড আই ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এভরিবডি রেসপেক্টস হিম এভরিবডি রেসপেক্টস হিম সো এভরিবডি প্রোনাউন হবে দে সো ডোন্ট দে ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দ্যাটস গুড অ্যান্ড ডোন্ট দে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড লেটাস থাকলে আমরা কি বলেছি একটাই উত্তর এটা কোনো বোঝার কিছু নেই বা এক্সপ্লেনেশনে কিছু নেই লেটাস মানেই শ্যালুই 
বসিয়ে দাও হি হার্ডলি কামস হেয়ার তাহলে ডাজ হি হবে দ্যাটস গুড এবং হি পুট দ্য বুক অন দ্য টেবিল সো ডিডেন্ট হি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে ডাজ এন্ড হি না বাবা কি লিখলা তো হার্ডলি কথাটা তোমাদের এই যে পড়লাম তুমি এই পুরা ক্লাসটা আবার দেখবে তাহলে তোমার এই কনফিউশনগুলো দূর হবে হ্যাঁ তুমি প্রথম থেকে রুলসগুলো কেয়ারফুলি বুঝতে পারো নি সো ডাজ এন্ড না কারণ হচ্ছে এখানে হার্ডলি কথাটা রয়েছে আমার একটা কোয়েশান ছিল আগে রুজ থেকে হ্যাঁ বলো বাবা ডু হ্যাভ এনি কোয়েশান ওকে ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ইট ডাউন আচ্ছা হি হার্ডলি কামস হেয়ার এটা ডাজ হি হবে হি পুট দ্য বুক অন দ্য টেবিল সো ডিডেন্ট হবে প্রবলি কে কত পেয়েছো মার্কসটা লিখে আমাকে দেখাও তো হু হ্যাজ গট ফাইভ আউট অফ ফাইভ Oh, that's good. My goodness. Salute to you. Wonderful. And most of you got 5 out of 5. You can defeat your top. But I'm going to do it, inshallah. Now we can tag the questions. So what will be the tag question? Can't we, right? Okay. So thank you very much for your attention. And uh, excellently you participated here. And uh, see you on Tuesday at the same time at 5 o'clock on this YouTube channel uh, on the next part of this tech question, okay? Uh, so I think you will enjoy that class also. Thank you very much for your participation here. Bye-bye, Allah -bye, And your homework is uh, this, this, the class. Though, so you will write down all of these exceptional rules together. Uh, you will send it to my messenger. Huh? मैसेजर हमें पाठ दे पाँचा जो रूल्स पढ़ल पाँचा रूल एक्सेपन रूल्स तुम खात लिखे से छवि तुले से मैसेजारे पाठिए दिवे ये तुम्हार होमवर्क ओके प्रवलि यू कैन अंडारस्टैंड सो थैंक यू बाबा आल्लाफेज बाय